Assalamu alaikum <coughs> Dear students How are you? I think you are fine So this is gonna be the last class before Eid vacation So you are getting ample time to celebrate Eid But this year it comes with a new dimension We are instructed to stay at home everywhere there is panic and deadly coronavirus actually paralyzing our entire normal life so we'll celebrate the vacations with enough precautions we shall not go outside as you see today we'll start reading lesson 4 from unit 6 and the lesson title is India unity in diversity so it's a very neighboring country so uh, so far in three sides uh, we are surrounded by India and so far we have 30 border sports with this country and our culture caste and uh, lives lifestyle there is similarity with India so it's very fantastic to know this country so let's start so before starting uh, we may f uh, go through the important vocabulary meaning so we might face problem otherwise Let's see actually uh, what the meanings of different difficult words. First it comes diversity. Diversity means existence of variations of different characteristics in a group of people. Mani ekta dol dolve maje othoba ekta shangobodha manushar maje bivinno vishoyer bochitro thak. Diversity mane hocche bochitro tha. Bivinno tha variations. Then it comes disintegrate. So disintegrate means to leave, to to break, or decompose into constituent elements, parts, or small particles. So if you have any organic material, or if you have any other material, or if you have any other material, or if you have any other material, then disintegrate. Later it comes supremacy. So supremacy means actually it is power, it matters power. So it says the state of having ultimate authority. Jakono kichur ekot chotro khomata othwa odipoti adibato thaka. Next it comes distinct. It says easily identifiable or set apart from others of its kind. Thale eta chhe amra ekte bepar chhe. पूर्व पूर्व शातुंत्रो जेटा शौजी आईडेंटिफाई कर चाहो तो वानों तो भी अलग देखा रह जाए इटर धारणे कारण तो भाई कैटेस्टिक्स के कारण दैट कॉस वैली इट्स एन एरिया ऑफ लॉलैंड एक टर नीचू भूमि बिटून हिल्स और माउंटेन्स पहाड़ एवं पर्वते माचे ऑफ़न विथ डीवर रनिंग थ्रू इट एवं प्राइस the vocabularies from the text in India unity and diversity now we shall go through the passage or main text let's see what happens India is our closest neighbor so that's why I said it earlier so it's our very close neighbor means we are surrounded by three sides uh, so far we have 30 border sides with this is the largest among South Asian countries. Among Dokhine Shia, the Ajgalo Maja at a shop chip, Brihotomo, Boro. In fact, India is the seventh largest country in the world with an area of 3 lakhs, 3 crores, 28 lakhs, 7590 square kilometers. So around 3 lakh square kilometers 3.5 lakh square kilometers and so it's the seventh largest country Shoptum Brihatomadesh then it says India is bounded by the Indian Ocean on the south the Arab Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east the later Dokhini uh, Indian Ocean to Bharat Mahasagar and Postim the Rache Arab Shagar Arabian Sea and Bay of Bengal. It is bordered by Pakistan to the west. The Poshim Pakistan Shimanto, China, Nepal, Bhutan to the north, 
এবং উত্তরাঞ্চলে চায়না নেপাল এবং ভুটান অ্যান্ড বাংলাদেশ অ্যান্ড মিয়ানমার টু দ্য ইস্ট এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ এবং ভারতের অবস্থান না সরি মায়ানমারের অবস্থান ইন্ডিয়া ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড মোস্ট পপুলার কান্ট্রি আফটার চায়না এবং চায়নার পরে চীনের পরে ইন্ডিয়া হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ইস পপুলেশন ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন এর জনসংখ্যা হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন নিউ দিল্লি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া নিউ দিল্লি হচ্ছে নয়া দিল্লি হচ্ছে ভারতের রাজধানী এবার থার্টি মিলিয়ন পিপল লিভ ইন দ্য সিটি এবং প্রায় তেরো মিলিয়ন লোক এই শহরটিতে বাস করে সি সি দ্য লোকেশন ম্যাপস অফ ইন্ডিয়া নেক্সট ইট সেজ ইন্ডিয়া ইজ এ ল্যান্ড অফ অ্যান্ট সিভিলাইজেশন তাহলে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা প্রাচীন সভ্যতার ভূমি দ্য সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল ডাইভার্সিটি অফ দিস বাস্ট কান্ট্রি ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ইনভেনশনস বাই ডিফারেন্ট রেসেস ইন দ্য প্রসেস অফ হিস্ট্রি তাহলে এটার এই সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র্য এটা তৈরি হয়েছে আসলে এটাতে অনেক সংখ্যক ইতিহাসের অনেক এটাতে আক্রমণ এবং যুদ্ধ বিভিন্ন পক্ষের মাঝে এর ফলে এখানে একটা সামাজিক অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এসেছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বিগেন্স উইথ দ্য বার্থ অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য কামিং অফ দ্য আরিয়ান্স আর ওয়ার্জেস সো ইন্ডিয়ার ইতিহাস শুরু হয় আসলে ইন্ডাস ভ্যালি সভ্যতার জন্মের মাধ্যমে এবং আর্যদের আগমনের মাধ্যমে ডিউরিং দিস পিরিয়ড আর্য কালচার ফ্লোরেস্ট ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই সময়ে আর্যদের সংস্কৃতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি স দ্য ইউনিফিকেশন অফ ইন্ডিয়া আন্ডার অশোকা অ্যান্ড ইট ইজ ইন ইন ইস টাইম দ্যাট বুদ্ধিজম স্প্রেড ইন মেনি পার্টস অফ এজিয়া এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইন্ডিয়া আসলে অশোকার আন্ডারে এরকম একীভূত অবস্থা দেখে অ্যান্ড ইট ইজ এই সময় বুদ্ধিজম ইন্ডিয়ার এশিয়ার অনেক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এন্ড ইজ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি ইসলাম কেম টু ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবং অষ্টম শতকে ইন্ডিয়া প্রথম মুসলিম অথবা ইসলামের সূত্রপাত হয় বাই দ্য এলেভেন্থ সেঞ্চুরি ইট হ্যাড ফার্মলি এস্টাবলিশ সেলফ এবং বারো একবিংশ শতাব্দীতে এটা এখানে মজবুত একটা আসন তৈরি করে ইন টুয়েলভ জিরো সিক্স কুতুবুদ্দিন আইবেক ফাউন্ডেড দ্য দিল্লি সুলতানেট বারোশো ছয় সালে কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লি শাসন অথবা দিল্লি সুলতানেট প্রতিষ্ঠা করে দিস ওয়াজ ফাইনালি সাকসিডেড বাই মোগল এম্পায়ার ইন এবং এটার পর পরিক্রমে আসে মোগল শাসন আন্ডার হুইচ ইন্ডিয়া ওয়ান্স এগেন এচিভ এ লার্জ মেজর অফ পলিটিক্যাল ইউনিটি যেটার আন্ডারে ইন্ডিয়া আবার কী করে রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করতে সমর্থ হয় ইট ওয়াজ ইন দ্য সেভেন্থ সেঞ্চুরি দ্যাট দ্য ইউরোপিয়ান স্ক্যাম টু ইন্ডিয়া এবং এটা ছিল সপ্তম শতাব্দী যখন ইউরোপিয়ানরা ইন্ডিয়ায় আসে ভারতে আসে দিস কোয়েন্সাইডেড উইথ দ্য ডিস ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য মোগল এম্পায়ার পেভিং দ্য ওয়ে ফর সুপ্রিমেসি অফ দ্য ইংলিশ দ্য ফ্রান্স দ্য ডাচ অ্যান্ড পর্তুগিজ ওয়ার বাইং উইথ ইচ আদার টু গেইন কন্ট্রোল অফ ইন্ডিয়া এবং এটার সাথে একই সময় আরেকটা ঘটনা ঘটেছে ওই সময়ে মোগল সাম্রাজ্য পতন দেখা যায় এবং ওই সময়ে আবার একই সাথে ইংলিশ ফ্রান্স ডাচ এবং পর্তুগিজরা এখানে তাদের ক্ষমতা অথবা তাদের শাসন অথরিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিযোগিতা লিপ্তে ছিল সে দুইটা ব্যাপার একসাথে ঘটে একটা হচ্ছে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আর একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা দ্য ইংলিশ ইমার্জ অ্যাজ দ্য ভিক্টরস এবং এই অতগুলো ইউরোপিয়ান দলের মাঝে ব্রিটিশরা ইংলিশ ইংরেজরাই জয়ী হয় ইন সেভেন্টিন সেভেন্টি ফোর ওয়ার অ্যান্ড হ্যাস্টিংস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বাই দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং সতেরোশো চুয়াত্তর সালে ওয়ার্ন হ্যাস্টিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃক ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন ইন এইটিন কুইন ভিক্টোরিয়া ওয়াজ গেভেন দ্য টাইটেল অ্যাম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া বাই দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়া কেম আন্ডার ব্রিটিশ রুল 